19 в Україні команда СТН готова вже розлого розповісти про події столиці на цю годину. У студії працюють Наталка Сопіт та Ігор Бондаренко. Добрий вечір. І далі розкажемо про такі події. Новенькі класи, сучасне начиння, басейн і навіть стоматологічний кабінет. На Святошині до Дня знань відчинила двері оновлена школа номер 140. Подарунки до 1 вересня. Картка киянина розширяє свої функції і нею тепер можуть користуватися учні. Перші 30 карток вже знайшли своїх власників. 15 років був прихистком для безхаченків, а тепер відчинив двері для півсотні дітлахів. Садочок 720 ремонтували близько року. Чи добрі умови створені малечі? Борги за комуналку більше не будуть незручним тягарем, їх можна погасити у розстрочку протягом чотирьох років. Куди звертатися? І одразу до подій, до е, подій з передовоєм. Минулої доби один український військовий загинув, ще один боєць отримав поранення. Ситуація в, рой, в районі АТО залишалася неспокійною на всіх напрямках. Російські найманці 25 разів порушили режим тиші. На Луганському напрямку бандформування здійснили провокації у станиці Луганській. На Маріупольському українські військові відбили напад ворожих диверсантів під Богданівкою. І на Донецькому напрямку окупанти традиційно стріляли в Авдіївській промзоні. Бойовики практично з світанку до заходу сонця вели вогонь по наших військових. При цьому відбувся один достатньо потужний мінометний обстріл. Протягом години окупанти випустили 26 мінометних мін. Крім цього, ворог порушив режим тиші у Майорську та Верхньоторецькому. На інших ділянках фронту було спокійно. Всього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 14 ворожих обстрілів, один з них із важкого озброєння. А сьогодні за півночі за домовленістю на Донбасі дотримується режим тиші. Це підтвердили міністр оборони Степан Полтерак та президент Петро Порошенко. Глава держави під час візиту з нагоди Дня знань до Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського шанував пам'ять загиблих в АТО і під час Революції Гідності студентів та співробітників вишу. Глава держави поклав квіти до Христа пам'ятника героям Небесної Сотні та до меморіальних дощок співробітникам і студентам КПІ, які віддали життя на Сході і під час Революції. День знань сьогодні відзначають усі українські школярі. З першим вересня столичних учнів привітав мер Києва Віталій Кличко та урочисто відкрив після реконструкції і добудови школу номер 140, що на Святошині. На її ремонт чекали 10 років. Які сюрпризи підготували всередині закладу, бачили наші журналісти. Перший раз у перший клас – це ще й до найсучаснішого закладу. Таке подвійне свято влаштували учням школи номер 140, яка відкрила двері після повної реконструкції. Цьогоріч вона приймає 96 найменших учнів. Вони зізнаються, на уроки поспішають не лише за знаннями. Вам, друзі, вичитати хорошо вмін, але писати не дуже. Познання та дружбу до нової школи цьогоріч підуть понад чотири сотні учнів. Символічний ключ від закладу особисто передав мер Києва та залишив перші настанови. Першокласникам не головна порада, яку я зробив. Потрібно мріяти. Це важливо. Це, це залог успіху, це залог досягнення всієї мети. Мріяти. А потім робити все для того, щоб мрія стала реальністю. Добудову школи почали ще 2006-го, всім через брак коштів роботи припинили. І ось місто подарувало їй друге життя. За два роки зробили набагато більше, ніж за попередні вісім. В цій школі було 300 учнів і один туалет на всіх учнів. Була стара 60-х років будівля, яку за дорученням Віталія Володимировича ми реконструювали. Збільшили потужність школи в два з половиною рази. На сьогоднішній день вона може приймати 704 учня. Добудували четвертий поверх, добудували ще один корпус повністю, де є велика актова зала, яка вміщує майже 270 людей, яка має... Е е 
повністю столову для дітей. Тепер учні навчатимуться в 38 класних кімнатах з новітнім мультимедійним обладнанням. Не впізнали рідні стіни навіть майбутні випускники, а от першачки вже звикають до новинок. Бачите, яка у вас гарна дошка? Да, ви, ще маємо... на, ви ще на такої не працювали, так? Ні, ще ні. Ага. Ну, це буде дуже цікаво вивчити, як це працює. Я коли її побачила, <гум> ну, дійсно, це неймовірно. Бачите такі зміни, інтерактивні дошки. Тепер ем, особливо для мене це надзвичайно цікаво, що ми можемо готувати різні презентації. А про фізичне виховання школярів дбатимуть два спортзали та новенький 25-метровий басейн. З'явився тут навіть стоматологічний кабінет. А ще заклад обладнали ліфтами, туалетними кімнатами та пандусами для дітей з особливими потребами. Загалом на завершення будівництва школи зі столичного бюджету виділили близько 140 мільйонів гривень. Дуже радий, що 430 учнів зараз вчаться в цій школі. І ми робимо все для того, щоб умови комфортні, непрості часи, Складно з фінансуванням, але незважаючи на це, ми відкриваємо нові школи. Ще одна школа сьогодні відкрилась. Ми робимо великі інвестиції і найголовніша головніша наша інвестиція – це інвестиція в дітей. Щоб гідно підготувати усі навчальні заклади до 1 вересня, цьогоріч місто виділило рекордні мільярд і 100 мільйонів гривень. Олександра Раздорожна, Олег Барчевський, телеканал «Київ». До особливого дня для школярів картка киянина розширила свої функції. Від сьогодні безконтактним пластиком можуть користуватися й учні. Перші 30 карток отримали 11-класники ліцею номер 79. Подробиці у сюжеті. В ліцеї інформаційних технологій номер 79, що на шота Руставелі, 380 учнів. Це майбутні IT-спеціалісти. Перемоги на міжнародних предметних олімпіадах з інформаційних технологій, з біотехнологій, починаючи з 2008 року, кожного року учні нашого ліцею проводять одну, дві, три медалі міжнародних олімпіад. В цьому навчальному році наші учні отримали дві золоті та дві срібні медалі. Тож кому, як не їм, удосконалювати школярський побут? Юні технарі запропонували створити картку учня і самі розробили два мобільні додатки – медичне та користування бібліотекою. Це медична інформація, щеплення, якісь протипоказання, група крові, воно все буде на цій карті записано. Крім того, це ще мобільний додаток – користування бібліотекою. Тобто це вся інформація книгами, які користуються учні. Це перший етап. Далі це електронний щоденник, далі це електронний журнал. Тепер вони випробувачі. Одинадцятикласники ліцею стали власниками перших карток учня. Ми вже черговий проєкт презентуємо, який фактично він розроблений без жодної копійки бюджетної. І ми лише реалізовуємо те, що хочуть робити люди, ми їм допомагаємо, ну, як кажуть, влада повністю виконує те, що нам, які завдання перед нами ставлять. Потенціал у картки чималий. Вона допомагає батькам дізнатися, чи дісталась дитина школи. Нею можна скористатися у метро чи оплатити харчування з батьківського рахунку в шкільній їдальні. На мій мобільний телефон за номером моєї картки із сьогоднішньою датою не дійшло, що 5 гривень знято з мого рахунку і котра котрий баланс залишився. Основний счет – це счет родителей, ліцеїстів, але в то ж час це повноцінна банківська карта, в якій можна завершати всі транзакції в рамках тієї суми, яку родителі, скажімо так, зробили доступною на цій доп-карті. Цю інформацію про транзакції збережено у персональному електронному кабінеті учня. Батьки можуть ознайомитися з нею онлайн. Это в первую очередь безопасно для младших учеников и для старших учеников в принципе тоже. Это гораздо удобнее и упрощает ну, повседневную жизнь в школе, так же как и многие дети сейчас ездят на метро, в общественном транспорте. Я думаю, это очень сильно поможет. Когда большая очередь накапливается, там постоянно вот это вот сдачу дают, то есть все это, я думаю, что с этой карточкой это будет все намного удобнее, потому что не, будет, не нужно будет давать сдачу, не нужно будет стоять искать деньги в кармане. Даешь карточку и тебе просто вот сразу удобно все. Якщо пілотний проєкт учнівської картки виявиться успішним, його запровадять у всіх навчальних закладах столиці. Це ліцей інформаційних технологій, і ми впевнені, що їх кваліфікація дозволить нам отримати найбільш корисні відгуки, що дозволить нам більш ефективно проводити, розповсюдити по всій школі та більш ефективно проводити в інших школах. Наразі забезпечити картками планують решту учнів IT-ліцею і чекатимуть від них експертних висновків. Володимир Рошенко, Андрій Болдарів, телеканал Київ. 
Взяти від школи все, що допоможе стати освіченими людьми і відкрити шлях до успіху. З такими дорослими намірами півсотні дітлахів виявили бажання стати першокласниками школи з поглибленим вивченням англійської мови номер 155. З якими нетерпінням вони йшли на перший у своєму житті дзвоник, діти із захопленням розповіли нашим журналістам. Нарешті мрія першокласниці Евеліни здійснилася. У новенькій формі вона йде до школи. Зізнається, навіть вночі не спала. Думала, коли ж вже вийшла наступити, тому що в школу хочу. Таких нетерплячих першачків у 155-й школі 52-є. Вони вибороли право поповнити лави закладу серед близько 300 претендентів, пройшовши складне тестування. Проте справа того варта, переконують уже досвідчені учні. Тут дуже особлива атмосфера, дуже демократична, дуже вільна. Всі себе відчувають, як у своїй тарілці. Нас ніхто не зжимає в якихось рамках. Це дуже, дуже прикольно. У нас дуже добре англійська і акцент особливий робиться саме на англійську мову. І також вчителі дуже хороші в нас. I'm happy to see you all. I see that you are very big now. Wow! Ось так з першої ж миті у робочу і водночас дружню атмосферу. Директор, якого діти шанобливо називають містер Джордж, каже, у школі не лише спілкуються англійською, а й викладають нею кілька предметів. Такий рівень знань дозволяє багатьом випускникам продовжити навчання у кращих європейських вишах. Справа навіть не в англійській мові, а справа в бажанні перемагати. Я дуже сподіваюся, що ми... Нам вдається, я так дуже сподіваюся, вдається закласти у дітей оцей драйв, оце відчуття перемоги і вміння отримати від цього насолоду. Ну, англійська мова – це інструмент, звичайно, тому що це відкриває двері в широкий світ. Що ці двері тепер відкриваються і перед першачками, сповіщає ще нечуваний ними шкільний дзвоник. Вже зайшовши до класу, діти переконують, навіть не хвилювалися. Тому що я ж поступаю в пірвий клас, чого тут хвилюватися? Це ж... Добре, що я поступаю в перший клас, чи погано? Звісно, добре. Так же виважено дітлахи визначають і мету свого перебування у школі. Читати, щоб кожен день сказати нову знову, щоб людей. Я хочу тут навчитися, бути хорошим чоловіком. З такими сучасними дітьми працювати одне задоволення, запевняє вчителька з 30-річним стажем. Каже, вихованці все більше стають європейцями. Вони стали більш такі розкуті, мені навіть здається, що вони розумніші за дорослих. Тому мені дуже цікаво з ними спілкуватися, і ми один одного і виховуємо, і навчаємо. Директор школи по секрету зізнається, у школі планують експеримент, коли одного дня замість учнів за парти посадять і їхніх батьків. Таким чином між ними, вчителями та дітьми хочуть сформувати культуру партнерства, так необхідно для отримання якісної освіти. Слана Жернок, Андрій Гегеля, телеканал Київ. Яскравий, сучасний та енергоефективний. В столиці відкрили ще один новенький садочок. Більше 15 років цей заклад на Печерського не використовувався за призначенням. І ось місто вирішило повернути його дітям. Скільки малюків сповнять його галасом і сміхом та які умови вдалося для них створити, знає Наталка Біловол. Дітки, тримайте, тримайте стрічечку, малечка. Дішите, дішите все. Ну що? Один... Простоя в пустку є близько 15 років, а нині 720-й садочок відкрив двері для півсотні дітлахів. Відкриття новенького закладу на Печерську чекали більше року. Це була така абсолютно критична ситуація, коли 10 років тому тут жили безхаченки, декілька разів тут були пожежі. Тут була свалка, все що завгодно, але не дитячий садок. Нині ж з ремонтами тут упоралися остаточно, а фактично збудувавши з нуля. Зміснили фундамент, замінили зовнішні і внутрішні мережі, утеплили фасад та встановили енергозбережні вікна. Повністю реконструювали харчоблок, ігрові зали та спальні кімнати. А навколо садочка з'явився цілий комплекс дитячих майданчиків. Мімо проходила розруха. Ну, зараз, звісно, звісно. Совсем другое дело. Внешне, конечно, супер. Да, газоны, площадки, все отлично. Ну, в залив 
мені дуже подобається. Тут садочок маленький, невеличкий, дуже все акуратно, гарно зроблено. Так як в нас садочків, як завжди, не вистачає, то це дуже класно, що відкрили новий садочок. Сподіваюся, ми сюди попадемо. Одночасно новий заклад зможе прийняти 50 дітей у чотири групи. Комфортно тут почуватимуться і малюки з особливими потребами. Тут будуть дітки, по-перше, з вадами мовлення, також будуть інклюзивні групи для діток, наприклад, з психічними розладами, як аутизм, з даунсиндромом, і також буде ясельна група. Реконструкція садочка обійшлася місту в 15 мільйонів гривень. Утім, відтепер заклад відповідає всім нормам та стандартам. Головне, що дітям тут буде добре, каже мер столиці. Наше завдання сьогодні – повернути в комунальну власність дитячі садки. Наше завдання сьогодні – зробити так, щоб черги в дитячі садки не було. До кінця року ми відкриваємо сім дитячих садків в місті Києві. Це безпрецедентні цифри, багато років так багато не інвестувалося. Ми зараз збільшили фінансування по різні з минулим роком в Двічі, розуміючи, що найважливіші інвестиції – це інвестиції в наших дітей. Дуже довго чекали, насправді. Ми живемо поруч, тому нам було дуже важливо, щоб цей заклад зараз відкрився. Радісно, звичайно, радісно. Нинішня черга до столичних садків за дошки 13 тисяч дітлахів. Утім, в місті переконують, її цьогоріч скоротять, відкривши нові заклади для дошкільнят. На черзі два абсолютно нові дитсадки, реконструкція закладу в Шевченківському районі та Довгобуду в Дарницькому. І ще три зводять інвесторським коштом. Наталі Біловол, Тарас Мишак, телеканал Київ. У новий навчальний сезон з новими завданнями. Відтепер у столичному інституті інтелектуальної власності, що є підрозділом Одеської юридичної академії, готуватимуть спеціалістів, які боротимуться з економічними злочинами у сфері інтелектуальної власності. Наразі Україна посідає у світі одне з перших місць за рівнем піратства. Зокрема, неодноразово потрапляла до так званого піратського списку 301 торгового представництва США. І останні 12 років законодавців, Надавчих змін у цій сфері не було. Не криючись медіа, без ліцензії, сміливо тиражують відео, фільми, музику. А піратство програмних продуктів сягає 80%. Тож не вести лад у сфері національного інтелектуального капіталу – завдання нагальне. В Інституті інтелектуальної власності впевнені, їхнім майбутнім випускникам це під силу. На першому курсі у нас сьогодні і бакалаври, і магістри, більше 500 чоловік ми набрали сьогодні на перший курс. А в цілому більше тисячі чоловік в нас навчаються. На континентальні міжнародні виклики і розвиток транснаціональної злочинності ми розпочали вперше підготовку правоохоронців нового якісного рівня, які будуть боротися з економічними злочинами в сфері інтелектуальної власності. Кияни мають можливість укласти договір розстрочки боргу за комунальні послуги на особливо вигідних умовах. Йдеться про можливість його погашення протягом 48 місяців, тобто 4 років. Діятиме така пропозиція від Центру комунального сервісу до 1 жовтня. Для підписання угоди необхідно звернутися до пункту прийому споживачів житлової експлуатаційної організації, які є в кожному районі столиці. Докладну інформацію щодо необхідних документів можна знайти на сайті КМДА. Гривні вже 20. Цій події Нацбанк присвятив нову монету. 20 років грошові реформи в Україні. Монета номіналом 1 гривня з алюмінієвої бронзи – тираж 60 тисяч. 10 тисяч з них буде у наборі монети України. Решта – у сувенірній упаковці. Придбати її можна у пунктах продажу НБУ за 35 гривень. А ось скористатися як платіжним засобом нею можливо лише за номінальною вартістю. Ось про такі події встигаємо розповісти цієї години. Одразу після нашого випуску на вас чекатиме Сергій Дойко в програмі «Столиця». От про що йтиметься цієї години? Маємо змогу почути. Привіт тобі, Сергій. Розкажи, будь ласка, на кого з гостей чекаєш і яку тему будете обговорювати? Дякую, Наталя. В нашій першій столиці, в першій її частині будемо говорити про розвиток транспортної інфраструктури Києва. Порушуємо і обговоримо багато і важливих, і цікавих питань. Власне, швидкісний транспорт у Києві, електронний квиток, робота столичного фунікулеру. Будемо обов'язково говорити і про ситуацію навколо незаконно встановлених автогазозаправних станцій. Будемо говорити і про модернізацію вагонів столичного метро, і про 
як написав на своїй сторінці гість нашої програми, в Києві найкрасивіші мурали в Європі. Це нова туристична складова визнана в Європі. Отже, мурали є не лише на будинках, а є й на вагонах у столичній підземці. Про це так само будемо говорити в нашій програмі. Гостем студії буде Ілля Сагайдак, заступник голови Київської міської державної адміністрації. В другій частині будемо говорити про політику, будемо говорити про старт політичного сезону, про роботу парламенту, будемо говорити про день знань про режим тиші, який, ну, як засоби масової інформації повідомляють, все ж таки зберігається і дай Бог, щоб він як найдовше такий режим зберігався, тому що, от, власне, завдяки цьому і можна вже далі буде вирішувати і політичні питання. Будемо говорити про соціальну складову, про підвищення тарифів от, від сьогодні на електроенергію, наприклад, ну і обов'язково поговоримо про перспективу дочасних виборів, або, як от наші глядачі телефонують і припускають, що на соціальному ґрунті якраз можливий третій Майдан, буде чи не буде, все це будемо обговорювати з гостями студію Альоною Бабак, народним депутатом України, членом депутатської фракції політичної партії об'єднання «Самопоміч» і Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи. Будьте з нами, активно, як і завжди, долучайтеся до нашої дискусії, я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію, я теж цьому переконана. А поки, шановні глядачі, ви формуєте питання, їх обґрунтовуєте, свої думки. Я сподіваюся, вам теж буде цікаво дізнати, що відбувається у світі спорту. Руслан Свілін про все розповість, а я на вас чекатиму традиційно за дві години. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко назвав гравців, які залишили тренувальний табір синьо-жовтих перед відбірною грою з Ісландією. До своїх клубів вирушили Сергій Рибалка, Роман Безус, Артем Довбек, Микола Морозюк і Владлен Юрченко. При цьому Андрій Шевченко зауважив, що тренерський штаб задоволений їхньою працездатністю, але технічні характеристики у матчі з ісландцями потрібні інші. При цьому усі ці хлопці залишаються у колі кандидатів до збірної України. Катерина Бондаренко стала третьою представницею України у третьому раунді відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки з тенісу. У матчі другого кола киянка у трьох сетах обіграла Сай Сай Джен з Китаю. Наступною суперницею Катерини буде латвійка Анастасія Севастова. Нагадаємо, до третього кола турніру також пробилися Еліна Світоліна і Олеся Цуренко. Чоловіча збірна України з баскетболу успішно стартувала у кваліфікаційному турнірі «Євробаскету-2017». З перевагою 10 очок 79-69 підопічні Євгена Мурзіна здолали збірну Болгарії. Українцям вдався швидкий відрив у рахунку на старті матчу. Далі господарі лише нарощували перевагу. Підтримка ледь не в щерть заповнених трибун Паласу спорту, де був і мер Києва Віталій Клічко, позначилася на діях жовто-синіх, додавала їм упевненості. Переконлива гра на підбираннях, перевага центрових Фесенка і Кравцова під щитом дозволяла маневрувати їхнім колегам і з різних відстаней кидати у кошик. Євген Мурзін задіяв глибоку ротацію складу, аби зберігати високий темп гри. Лише наприкінці матчу болгари оговталися і спромоглися скоротити відставання до мінус 10. У суботу українці зіграють на виїзді зі збірною Косово. Ми зробили да, велику різницю спочатку, але спустили, скажімо так, спустили навіть в кінці четвертої четверті. Это немножко обидно, так как разница нам тоже важна. Если не первое место, то лучше из вторых мест выходят. Обидно, что мы упустили разницу комфортную. Но победа есть победа, и всех поздравляю, Украину поздравляю, всех болельщиков поздравляю с этой победой. Давно не было в Украине игр такого плана. И я рад, что мы начинаем отборочный турнир победы. Это победа очень важна как в моральном плане, так и в турнирном. Тому давайте поки позитиві. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.